Всем привет! С вами снова Придонки. Вот пока еду в машине, решил записать в необычном формате новогоднее поздравление. Еду 2 pb 3 Дикая пробка. Я обычно так не езжу. Я выезжаю раньше и вообще намного, скажем так, продуманнее, но тут меня вызывали тут помочь кое в чем, как обычно. Скоро Новый год осталось, совсем чуть-чуть. Хотел поздравить всех сразу и кое-кого отдельности, отдельности. Сейчас мы доедем до места, где новогодние поздравления будут звучать намного более уместно, чем сейчас из машины. Там покрасивее, полобчее, как-то более новогоднее настроение, а здесь как-то ну, в пробках, сами понимаете. Поэтому сейчас чуть попозже продолжу. Ну вот, приехал на место, где все радужно более-менее. Вот такая красавица елка. Ну, я просто сделаю круговую панорамку, чтобы начать поздравлять зрителей канала, подписчиков. Ну, собственно, можно начать. Что я могу бы сказать по этому поводу? Все это банальщина, конечно, но деваться некуда. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, что он будет лучше, чем... Прошедший, потому что в наступившем году и до этого все было как-то кувырком почти у всех. Поэтому хотелось бы пожелать спокойной, тихой жизни, чтобы все было хорошо, чтобы шло как будто все по накатанному, без проблем, без всякого а, непонятного беспокойства, без всякой суеты ненужной. Чтобы были деньги, чтобы не было всякой дерготни бестолковой. В общем, чтобы все было хорошо, тихо и спокойно. Ну, отдельно хотел поздравить одного юного мотогонщика, семилетнего. Федор зовут его. Не знаю, как уж там ударение. Греченко, Греченко. Мне его брат показал, как он накорячивает на квадроцикле. Я, честно говоря, удивлен. Мелкий, там, жаривает. Так что ему отдельный привет. Федя, ты красавчик, я посмотрел видео с тобой, ты, конечно, исполняешь сильно. Вот видите, люди снимаются. Быстрое фото за 100 рублей. Я в таком ящике тоже снимался за 100 рублей, у меня даже где-то фотка валяется. То есть Нового года еще пока нет, но уже, видите, новогодние дела, все хорошо. Время хотел показать вам. Вот там не видно ни хрена. Время седьмой час, минут семь. Вот там вот дальше каток залит. Это центральная площадь города Орла, называется Ленинская. Площадь Ленина. Каточек. Это драм-театр. Ну и тут, я, как я уже говорил, каток. Я не знаю, залили его, нет. Стоит э, холодильная система. Видите, он справа будка. Он сейчас по центру экрана. И там люди накорячивают на коньках. И я тут раз-другой было дело. Снимался даже где-то видео есть. Смысле, снимался, катался, снимался, все же попер. Да. И тут уже, смотрю, уже катаются люди на конечках. Насчет семилетнего гонщика, я, честно говоря, удивлен. В 7 лет уже там на квадрике там нормально так выдувает. Но, видите, пока еще никто не катается. На, на катке, видимо, еще не довели, только собирают коробку. Она и хоккейная, и все на свете. Вот здесь вот будут коньки сдаваться в прокат. Это уже было не раз. Ну, 
сзади вот этого здания, сзади там, с той стороны, улица Салтыкова Щедрина. Я на этой улице жил. Примерно он там. Центральный глав почтант. И в этом районе. Ну, я вообще жил просто в центре города, но судьба злодейка у нас перекинула примерно в 3 километра. В 3 километрах а, ближе Москвы, ближе к Москве. Ну, и чтобы было понятно. Ну ладно. Я, в принципе, сейчас живу практически на трассе М2. Она проходит, по сути, если не вокруг города, то через центр города, если так, из Москвы, если ехать. Так что я, скажем так, не обижен жильем, своим житьем. Ну и хотел бы продолжить немножко пожелания. Есть такое понятие счастье. Когда человек живет хорошо, то есть вот реально хорошо, не замечает никто никакого счастья, просто он живет и живет, недоволен тем, недоволен этим. Но когда наступает какое-то несчастье, он вспоминает, как было до этого хорошо. Так вот, если у кого-то проблема жизненная, я вам желаю, чтобы все вернулось на круги своей, чтобы было как раньше хорошо. Потому что у многих сейчас проблема. Все знают события, которые происходят в стране. Что сейчас происходит? Вот, и как бы хотелось бы пожелать такого вселенского счастья. Не знаю, насколько это осуществимо, но я все-таки для всех вас желаю. Федя, и для тебя особенно. Ты опытный, юный мотогонщик. Ты своего брата радуешь. Ну, собственно, все, что хотел сказать, сказал. Затягивать не буду. Сейчас то, что я снимаю, никак не связано с мототемой. Это просто чисто поздравление. Специально сюда заехал, я мог проехать. Вот там вот далеко, там дорога есть, я мог проехать по центру. Ну, не заезжая сюда, но заехал, не поленился. Я думаю, что мне за это плюс, бонус. И вот такая красивая улица. Она называется улица Ленина, или Ленинская, по-другому называют. Видите, вот она вниз идет, и там вниз, 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 вниз. Все вот таких вот огоньках. Слева гостиница Салют. Ниже там Кабак Бристоль, как сейчас он называет, я не знаю. И вот в таких палаточках, видите, там сидят отмороженные люди, которые сами мерзнут, то что-то продают. Я так понимаю, это шашлыки. Ну, это уже отдельная история. Ну, реально, вот, сделали красиво, конечно, эту улицу вниз. Там елки. Хорошо видно, то есть город украсили неплохо. Приятно смотреть, конечно. Ну, собственно, что я? я затягиваю, затягиваю, никак не могу остановиться. Ладно, ребят, на этом все. Всем пока, всех благ в новом году, чтобы все было хорошо. Берегите себя. С вами были Придонки. Всем пока.